大家好，我是刘荷花，分享有关复古生活的一切。今天的视频是一期二手店购物分享，一起来看一看我又买了什么奇奇怪怪的东西吧。生不逢时的感觉，然后开了一年之后就，呃，关门了，所以也是非常的惋惜，因为我真的很喜欢那家店。不过这个时候也是我最开心的时候，以前看了很久想买的东西，现在终于可以非常便宜的价钱买下来了。在视频的最后，我还会和大家谈我对二手购物的一些想法，如果感兴趣就继续看下去吧。我们从小到大开始说。第一个东西就是这一盒子，里面是呃各种不同的呃门把手，还有拉环，还有就是 hardware 那些的东西，有一整箱，里面大部分都是这种金属的，每一个门把手都很精致，上面都有这种岁月流逝的痕迹，呃非常非常的好看，质感非常的好。不是仿古的东西，而是真正的古董。这种东西一般就是最有质感的，所以，呃，把它们放在家里面就真的很不一样。这里面还有一袋木头的把手，呃，里面有白色、红色和蓝色。和我想要装修的厨房应该会很搭，可能会把它替换在橱柜上面。这一箱的 hardware 里面有几个我非常的喜欢，觉得很特别，啊、呃，我给大家看一下。那第一个呢，就是这个，这个我我不知道它是干什么的，我不知道它应该怎么用。整个的形状像一个糖果，上面有一个非常奇怪的图案，啊、呃，像一只蝴蝶，但是有一个人的脑袋。知道这个图案是什么意思？我以前从来没有见过这样的图案，所以如果呃大家有知道的话，可以在评论区告诉我一下，或者弹幕告诉我一下。还有最奇怪的一个东西就是，我居然在这个盒子里面发现了一个 dog license， 就是狗的名牌，政府注册你有这只狗，然后给你发一个名牌。这个我不知道，这个很久以前人们就开始注册自己家里养的狗吗？还是说，可能这是一只特殊的狗的，比如说呃警犬或者是呃导盲犬，我不太清楚。但是我觉得这个很有意思，是上面还写了一个一九四五年 Michigan Dog License， 密歇根的一只一个狗牌。就这一盒子给了我很多的惊喜啊、呃，买的时候是十块钱。第二个东西是一个装牛奶的杯子，不光是装牛奶啦，就是装任何你想倒的东西，这都可以。它的杯口有一圈粉色，整个是奶白色的，把手和杯口都镶着金边。然后杯口还有非常精巧的镶金图案，我觉得它有很多用处，你也可以用它装植物、插花，应该都很好。呃，然后这个杯子是一块钱。好的，下一个东西大家不要笑我，哒哒，这是个茶壶，这个茶壶就被做成了一个傻傻的。女人的形状，整个做工不是很精细，但是就是因为它这种粗糙的感觉，再加上这个女人长得胖胖的、蠢蠢的，所以就很可爱，你不觉得吗？反正我觉得很可爱。然后它的头就是茶壶的盖子，所以你可以把它拿下来，头、身子，然后给它泡上茶。
While I am whistling in the dark. 而且我觉得她的颜色也很好看，她女仆穿的是粉色的衣服，还有白色的围裙。这个粉色就是我刚才呃牛奶杯的那个粉色，很配。当然了，它俩完全是不同的风格，这个是比较俗的风格，然后这个是比较高雅的风格。啊、然后接下来的是两个盘子。其实我每次去二手店买东西都要看盘子，盘子、杯子、茶壶。好，然后这两个盘子我也非常的喜欢。啊，这两个盘子明显是受了中国风格的影响，做的是类似于这种青花瓷的样式，但是它并不是真正的青花瓷。这个叫 transferware， 就是先在铜板上蚀刻出花纹，再把图案印在陶器上。最早做 transferware 的生产商之一就是英国的 Spode， 这个盘子背后写着 The Spode Blue Room Collection Willow first introduced 1790当然，这个盘子本身并不是1790年制的，而是后来出的一个复刻版。Blue Willow 这个图案是当时最受欢迎的一种图案，现在美国的市场也会经常看到这个图案的盘子在卖。那这个图案最开始就是 Spot 生产的。另外一个盘子的纹样没有 Blue Willow 那么普遍，但也很好看，叫 Girl at Well， 井边女孩。First introduced 1822， 它是一八二二年首次印印出来的这个图案。如果你不看中间的这个图案，只看边上这一圈，非常的中国，这个有牡丹花什么的，这个样式都非常的中国。但是你一看中间的这个女孩。他就你就知道他不是中国人了，这是一个欧洲人，所以这两个盘子也是这个店之前没有关门的时候，这一个好像就要十好几块，但是关门的时候好像一个是两块钱。好的，那下一个东西就是你们已之前在我的视频里已经看过了，就是这个篮子，大的一个竹篮子，这个没有什么稀奇的了，我就是很喜欢它的形状，而且我没有这样的一个竹篮子，我去后花园里面捡花。呃，或者是在外头除草的时候，就可以直接放在这上面，然后这样一拿就很方便。这样的一个篮子好像是三块钱买的。下一个东西让我非常非常的激动，就是这盏台灯。呃，我买的时候没有上面的灯罩，这个灯罩是我自己在别的地方淘的，所以我给你们看一下灯。我最近特别喜欢买台灯。<笑>家里已经有好多盏了，之后可以出一个台灯合集。那这盏台灯，我喜欢它的点就是，首先它很大，灯身中间是一个粉紫色的玻璃，上面刻着花草的纹样，呃，形状非常优雅。灯其余的部分都是黄铜，上面也有那种岁月打磨过的痕迹，透出的光泽非常的有质感。啊，然后我把它放在阅读的角落。I envy every loving pair while I am. 这个灯罩，我刚才说的不是和灯一起买的，是我在别的地方淘的。呃，我一直很想买这种形状奇奇怪怪的灯罩，因为让我想起维多利亚风格的灯，一般它都不是正常形状的灯，都是这种奇奇怪怪形状。所以我以后可能会。把原来的布取下来，然后重新放上我喜欢的布，啊，然后它这个灯下面缀的紫色的这种水晶的缀缀，也是我在别另外的一家、另外的一个 estate sale 上面淘的，所以这个就是二手购物的乐趣所在。你买回来的东西不一定马上就可以用，呃，需要自己来加工和二次创造。好，接下来呢是几幅画，第一幅。那这幅画是一个乡村风景的画我买这幅画主要第一点就是它很便宜，才两美元，边框也很好看，整幅画有一种泛黄做旧的感觉，挂到家里面之后马上复古的感觉就来了，所以两块钱买这幅画我觉得很值。第二幅画，就我并不是很喜欢它画里面的内容，就是一个风景的速写。用铅笔或者是炭笔画的，所以我可能会之后把这幅画拿掉。我买它的原因就是这个画框，呃，它是一个木头的画框，上面没有任何的保护层，就是纯木头的这种感觉，非常的古朴。但是看它画的后面比较恶心
，所以这个画框我肯定会保留，然后把它。这个里面的东西取出来，给它清理一下。好，然后这是第三个画框，怎样？我是画中女了，太漂亮了，太美了，我简直不能忍。然后它上面就全都是这种金色的花纹。它这个上面金边的这一层就是很很脆弱，感觉已经开始掉渣了。对，这个也是，就只是画框。那我可能会以后找一幅画，或者是自己画一个什么，然后装在这里面，挂在家里。最后一个东西，也是这次二手购物的重头戏。我身边的这两把椅子框，并不是椅子，因为它做不了，它就是个框。这两把椅子就是我说的奇奇怪怪的东西，所以我买的时候就非常的犹豫，因为因为它没有用啊。呃，我之后会自己买布、买垫子，然后把它做成一个能用的椅子。当然，这个框非常美，每一处细节都很精致。它上面还有这种小花的浮雕，之前应该是有人把它上边的保护层给洗掉过，所以整个木头呈现出的都是一种原木的质感。这个椅子是维多利亚风格的椅子，它非常的矮。而且它前腿比后腿还要更矮一些，所以整个椅子它是有一个斜坡，嗯，不知道舒不舒服。以上就是这次我买的所有的奇奇怪怪的东西了。其实我买二手东西只是从去年开始的，以前真的完全不感兴趣。嗯，以前在国内的时候，我不知道别的地方怎么样，反正。我的老家，呃，就是没有，或者是我，我就是没去过类似的二手店，或者是便宜的古董店。可能是因为从一个匮乏的环境当中走来，加上国内这几年真的发展变化太快太大了，一切都向新的看，向未来看，似乎老的旧的东西没有太大的价值。我这里说的并不是传统文化或者是价值连城的古董，我指的是奶奶缝的一床被子。爷爷喝水用的茶茶缸，呃，或者是二姨穿过了再给妈妈穿的旧衣服，因为我记得我小的时候，我表哥表姐穿过的衣服，我们家其实不太想要的，因为用二手的东西，啊、呃，似乎就代表着经济拮据，代表着买不起新的。那这种想法一直伴随着我，直到，呃，我来到美国读大学，那个时候身边有很多。呃，中国留学生来自于很豪的家庭，呃，浑身上下都是奢侈品。虽然那个时候我买不起，也没有说很想买奢侈品，嗯，但是也不想被别人觉得土，所以穿衣服都是，呃，要时尚，要有品味，家居装饰也要跟着潮流，呃，要现代的，像什么北欧风、日式风、极简风。也就是去年的时候，我才。发现其实吸引我的是衣服或者是物品被用过之后的那种质感，有一种温暖的家的感觉。发现了这个之后，就就一发不可收拾了。呃，我几乎每周都会去二手店、呃、古董店，然后 estate sale， 就是呃家里有人去世了或者要搬家，要把家里东西都卖掉。呃，咱们就暂且不说把二手的东西为环保做的贡献。拒绝快时尚、快家居、快销的这些产品。那我喜欢二手的东西，就是想把自己环绕在一个个的旧旧的物品当中，然后想象着自己待在过去的某个时间段。这种想法让我很很放松、很惬意。我也想把这种感觉通过我的视频传递给你们，所以这也是我做视频的原因。好了，这期视频就到这里了。如果你喜欢，记得点赞、订阅、留言。我是刘荷花，分享有关复古生活的一切。我们下期再见。